kutuma risala kwa mtume wake wa wakati huu mimi ladhi ya taala alayya alla aghfira li fulani ndio nani huyo anayapa kwa jina langu mimi kwamba mimi siwezi kumsamehe fulani kwa sababu maneno ya huyu mwapaji yanakwenda kinyume na maneno ya Mwenyezi Mungu mwenyewe ambaye limeapa jina lake Mwenyezi Mungu anasema kuli ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah enye watu mnaofanya fujo kwa kuzidhulumu nafsi zenu kwa maasia msikate tamaa na rehma za Mwenyezi Mungu kugomba kote anakogomba Mwenyezi Mungu kukemea kote anakokemea anataka muji rekebishe na wakati wote mtu atakapoamua kujirekebisha akapatana na Mola wake hata samehewa mradi akubali tu ukiri makosa na kujirekebisha kuomba msamaha au kutubia tuba ya kweli sasa mtu kuchukua mamlaka na madaraka ya Mungu akamhukumu mwenzie kwamba wallahi fulani hasamehewi ule na Mungu mna uhusiano gani kwa hiyo Allah akashusha waha kwa mtume wake kwa kuulizia swala mani ladhi ya taala alayya ni nani huyo anayeapa kwa jina langu mimi Allah aghfira li fulani kwamba mimi siwezi kumsamehe fulani ananisaidia kazi ananifundisha kazi tunashirikiana katika utendaji nani huyo qad ghafartu li fulani wa ahbabtu amalahu shuhudieni kwamba huyo fulani aliyapiwa kwamba si msamehe nimeshamsamehe hata kama hajaomba msamaha nimemsamehe kwa shinikizo la maneno ya huyu bwana na huyu aliyapa kwa jina langu nimeporomosha amali zake zote sitozilipa hata moja kwa hiyo kitendo cha yeye kuwa na ujuba hiyo ndio ujuba yenyewe kitendo cha kuwa ni mujibu kimeporomosha amali zake zote alizofanya na pia kamsaidia mtu aliyemwapia kwa Mungu kuwasamehewi akasamehewa dhambi zake kuna mambo yanayotaala kinatabia za kimaumbile za wanadamu yanakuwa yakakiuka utaratibu wa maamrisho ya dini kama alivyotaka Mungu na mtume wake haya huwa yanapelekea amali za watu kutokukubaliwa zinapokutika hivi hivi pamoja na uzuri wa matendo waliyofanya lakini yanakuwa hayastahiki kulipiwa leo dunia hii tulionayo na mazingira tunaoishi haya mtu hawezi kuyaona lakini kuna kuja siku ambayo mtu mwenyewe atapata uhakika wake kama Allah alivyosema katika sura Al-Hadid kwenye aya nambari 12 mpaka 16 au 18 Allah anasema katika aya hizo leo mnaishi mnafanya mnavyopenda mnajaribu kukiuka utaratibu kutokwenda sawa na mpango mliopangiwa lakini matokeo yenu mtakuja kupewa yauma tara almu'minina walmu'minatu yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim bushrakum yauma jannatun tajri min tahtiha alanhar dhalika huwa alfawzu alazim siku ambayo watakuja kuonekana waumini wanaume na waumini wanawake nuru yao inaangaza upande wao wa mbele na upande wao wa kulia na malaika wawaambie furahini mnapewa habari za kufurahisha zenye matumaini nyinyi mmefanikiwa mtalikwa pepo inayopita mito mbalimbali chini yake na kupata malipo hayo ni kufaulu kuliko kukubwa mtu kuingia peponi huko ndo kufuzu kuliko kukubwa ya umatara almu'minina walmu'minat siku ambayo utawaona waumini wanaume na waumini wanawake ya sa'nuruhum nuru yao imezaga inaangaza baina aidihim wa bi aymanihim upande wao wa usuni na pande zao za kuliani na wanakuwa wana nuru hii wanaona waendako pamoja na malaika kuwapa maneno ya kuwapa moyo bishrakum mliyum bishara njema kwenu nyinyi ni watu mliofanikiwa jannatu tajri min tahtiha alanhar mtafaulu kuingia peponi kwenye pepo inayopita mito mbalimbali chini yake dhalika huwa alfawzul azim kupata hayo huku ndo kufuzu kuliko kukubwa kwa mujibu wa hadithi mbalimbali za Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nuru hii itakuwa ni nuru inayotengenezwa na mtu mwenyewe kutokana na amali zake njema alizofanya duniani na kwa nuru hii hawezi kupata nafasi mtu mwingine kunufaika kwa kuonea nuru hiyo hata kama mmefuatana bega kwa bega kila mmoja anaona kwa kadiri ya hawa ya nuru alionayo kwa hivyo watu waliofuatana kila mmoja anaona kivyake kwa sababu nuru hii inatengenezwa kutokana na amali njema alizofanya mtu mwenyewe kwa 
ambayo kuna katika watu wao kwenye mazingira hayo anayaona Madan Bafar upewa macho yake huko mbali anakoangalia anaona turu yake ni nyingi kali na kuna mwingine uwezo wake wa kuona ni pale anaponyanyua hatua yake moja yani pale inapofika hatua yake moja ndo anapoweza kuona nuru yake finu sana hafifu mno hata kama atakwenda peponi lakini mazingira alionayo ndo hayo nuru yake haba maana yake matendo yake mema aliyoyafanya duniani machache tena yalikuwa yana quality ndogo mambo madogo madogo ya sababu ndogo ndogo hizi alikuwa ni mzembe hafanyi mambo mema ya kumwezesha yeye kuenda mahala pazuri au ya kumwezesha yeye kupata malipo ya viwango vikubwa kwa hiyo watu wazembe uzembe wao pia utawapa nafasi ngumu katika siku ya malipo siku ya hisabu na malipo alimradi na katikati baina ya hapo baina ya mtu mwenye nuru finu na mwenye nuru ya kuona upeo wa macho patakuwa na watu wana viwango tofauti vya nuru ambayo imetengenezwa na amali zao walizotenda duniani ndio hapa tulipo funga zao sadaka zao zaka zao hija zao uadilifu wao kuamrisha kwao mema kukataza kwao mabaya matendo yote mema yaliyohusiwa au yaliyoagizwa waliyatekeleza kwa namna bora zaidi na kwa hivyo malipo yao yanakuwa yako katika viwango vikubwa zaidi lakini kuna na wengine mazingira hayo hayo ambayo watu wengine wana nuru wanaona wengine watakosa nuru na kwa hivyo watakuwa hawaoni na kiza tu tere kimetanda kila upande ya yakuu munafiquna al munafiqatu lilladhina amanu kuanzia aya ya 13 ya suratul hadid hiyo ni siku ambayo watasema wanafiki wanaume na wanafiki wanawake kuambia ndugu zao waliowaamini onyo limekuja kwa wote tuliopo hapa duniani kwamba tujitahidi kutenda mema na tukiyatenda tuyatende vizuri kwa sababu tunajitendea wenyewe kama hatukuridhishwa na instruction hii tukaharibu tunajiharibia wenyewe leo hatuoni uharibifu huu wala hatuoni kutengenekea huku ila iko siku tutakuja kuona siku ambayo nafasi ya mtu kujirekebisha inakuwa imepotea ya umayakuni munafiquna wal munafiqat hii ni siku ambayo watasema wanafiki wanaume na wanafiki wanawake wapo maana wote jinsia hizo mbili dunia yao tamu zaidi kuliko wanavyojali kushughulikia dini yao na kwa hivyo matokeo yao ya duniani yatakuwa mazuri kwa sababu ndio waliyoyatunza lakini matokeo ya afya yanakuwa ni mabovu kwa sababu ya wameharibu wanafiki ni watu wenye dini waislamu wa kuzaliwa na majina yao mazuri lakini dhahiri yao ilikuwa njema ila batini yao ilikuwa ni mbaya hawakutenda yale walioagizwa watende duniani na hayo waliyoyatenda hayakutimia hayakutimiza sifa na viwango kwa hiyo hayakustahili kulipwa hawa ndio watakao kuta siku hiyo ya kuwa munafiquna watasema wanafiki wanaume wal munafiqat na wanafiki wanawake lilladhina amanu kuambia ndugu zao waliowaamini mtu amwambie mtu asiemjua anamwambia mtu anayemjua katika watu ambao yeye mwenyewe muombaji anategemea huenda akapata msaada wa yule anayemuomba kama vile baba na mwanawe au mume na mkewe au mke na mumewe au mtoto kwa mzazi wake na mambo mengineyo kama hayo siku ambayo Allah anaisifia kwa kusema fa idha nufikha fi suri siku ambayo litapulizwa baragumu la kufufulia watu fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun hapazingatii na sababu za watu siku hiyo baina yao wala hata wenyewe hawataulizana si kama mtu atakuwa ana bidii ya kutafuta mwanangu fulani yuko wapi mke wangu yuko wapi au mume wangu yuko wapi hakuna nafasi ya watu kutafutana kwa mujibu wa nasabu zao au uhusiano wao ukuruba wao waliokuwa nao duniani hiyo ni siku ngumu kweli kweli ya mayafuru maru min akhihi hiyo ni siku ambayo mtu atamkimbia ndugu yake wa ummihi wa abihi atamkimbia na mama yake na baba yake wa sahibatihi wa banihi atamkimbia na mkewe na watoto wake maana hata watoto pia utawakimbia wewe mwenyewe kwa sababu ya kutimiza azimio la Allah la ansaba bainahum yawma idhin hapa zingatii na sababu baina ya watu siku hiyo wala yatasaalun wala hawataulizana hawatatafutana 
لكل امرئ منهم يومئذ شان يغني kila mtu kati yao siku hiyo atakuwa na jambo pevu linalomtosha yeye mwenyewe hapendi kuona kwamba kuna mtu mwingine wa karibu naye anafungua mashtaka malalamiko kumlalamikia yeye katika uhusiano wao wa duniani jinsi kuna dhuluma fulani alizomtendea baba hatutaka kuwaona wanao kwa sababu siku hii ngumu atakumbuka mimi watoto nimelea lakini niliwalea kisakula nikawahudumia kwa mavazi na chakula wakastawi wakawa wazuri nikawasomesha shule mpaka wakafikia vyuo vikuu nikadharamika na masomo yao lakini nilifafilika mimi kuwapa haki zao za msingi za kuwamfaisha kwenye siku yao ya leo sikuwaadilisha kwa mula wao hili litakuwa kosa na wakimuona hapa watanidai habari hizi kwa sababu leo ndo wakati wake umefika kwa hiyo akiyakumbuka haya mzee yatamfanya asitaki kabisa kuonana na wanawe aliwaghamia sana katika maisha yao ya duniani lakini yeye kama ni mzazi alipaswa awaadilishe na watoto wake wamjue muumbaji wao wamekuja duniani kwa kupitia mgongo wake waje watahiniwe lakini hakuwaandalia mazingira waje wafanye mtihani wao wa kuwafanya wafanikiwe afera vizuri akiyakumbuka haya mzee hana haja hata wakati mmoja kukutana na wanawe alikadhalika na mkewe na wazee wake na kila kitu kila mtu atakumbuka ana haki ambazo hakuzitimiza na siku ile yule ambaye hakumtimizia haki zake atadai haki zake kwa hiyo kila mtu na mwanawe hawataki waonane basi ndio hivyo hivyo na rais na raia wake hawatokubali kabisa wakutane uhusiano wao umemalizika la msaba bainahum yaumaidhin wala yatasaalun hapa na nasabu baina yao siku hiyo wala hawatu ulizana fatakatta bainahum wa dhalla anhum ma kanu yazumun pata katika uhusiano wa kila namna baina ya watu siku hiyo na yataondoka yale ambayo duniani walikuwa wakatambia huyu mtu na rais na raia wake hamna uhusiano amerejeshi na vikosi vyake hamna uhusiano alimradi uhusiano waliokuwa wameuimarisha watu duniani akhira unakuwa haufanyi kazi tena kwa hiyo wanafiki ni watu waliokuwa na dini lakini wakaitelekeza dini yao wakaiharibu dini yao hawakuipa haki dini yao kwa hiyo siku ile ambayo walikuwa walipo malipo yao mema matendo yao mema matendo yao mema yanakuwa yamekosa kufikia viwango hayafai kulipwa ni mabovu lakini katika jamii zao walizoishi wao watu wao wa karibu walifanya vizuri na wamefaulu siku hii wale ndio watakao kuwa wanaomba msaada kwao mtu mnafiki anaomba msaada kwa baba yake au kwa mama yake au kwa dada yake au kwa rafiki yake au kwa ndugu yake au kwa mwanawe mradi yote atakayemuona yipo karibu naye na walikuwa wana uhusiano wa aina fulani duniani basi ataona yeye amuombe msaada hapa kweli imedhihiri hukumu zimeshatolewa watu wa peponi wanaambiwa nendeni peponi njia ya peponi ni hii na watu wa motoni wameshafahamishwa nendeni motoni njia yenu hii lakini hawa watu wanafiki wako kwa viwango mbalimbali duniani wanafiki wana viwango mbalimbali wengine wanafiki lakini ibada wanajua kufanya uzuri sana wamezifanya na performance yao inaridhisha wametimiza viwango kwa sababu wamesoma lakini tu kitu kinachopiliwa ibada ni nia na ikhlas kwa nia zao za mira zao itikadi zao zilikuwa hazikukaa katika tauhidi waliwatumikia wale mabwana wale waliowaambia sanutiyo kum fi ba'dil amri kile tu kimepoteza sharti za kudhibitiwa amali zao na kulipwa walipewa nini lakini wao wakaishi kisakula sakula hivi waliambiwa shikamanoni pamoja kwenye kanda ya Mwenyezi Mungu wakawatelekeza ndugu zao wao wakaenda kama kafiri wakasema nyinyi mwongozi wenu bora zaidi kuliko huu walioushikilia waumini hao ndo wanafiki wanaozungumzwa wamesema kuhusiana na kuiangalia mila na utamaduni wa Wayahudi na Wakristo wakalinganisha na mila ya Muhammad na watu wake wakasema haulai ahda min alladhina amanu sabila hao wanaofuata mifumo hii na Wayahudi na Wakristo mambo yao jinsi yalivyo mazuri duniani uongozi wao ni bora zaidi kuliko uongozi wa hawa watu walioamini 
waliyasema haya wanafiki wa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wakati zama maisha ya Islam na wakati zama maisha ya Wakristo na Wayahudi wakasema hawa wameongoka zaidi mipango yao mizuri wanaishi maisha bora kwa hiyo kwa sababu wao wanachoyo tu cha yale maisha bora bila ya kuangalia wale walifikaje katika maisha yale wao wakawa na wahusudi kwa kuangalia dhahiri mpaka wakamtukana na mtume kwa kusema hajui kuongoza wanaojua kuongoza vizuri ni mayahudi haula ahada hawa mayahudi hawa wameongoka vizuri zaidi miongozo yao ni bora huu ndio unaofaa mimi na dhina amanu kuliko miongozo wanaofuata hao waumini ambao ni wafuasi wa Muhammad ahada sabila mina alladhina amanu mayahudi wameongoka njia zaidi kuliko njia wanayopita hawa waumini sasa haya ni matusi ya reja reja hawatukanani watu waungwana kama hivi lakini watu wanafit wameshathubutu kuyasema maneno kama haya wakati wa uhai wa mtume mwenyewe kwamba Muhammad kawatia watu kwenye dhiki ya maisha anawasaliti tu kila siku bugha wanapata taabu halafu masikini sana lakini tena anawatuma tu kufanya mambo labda toweni pesa zenu fanyeni hivi lakini huku kwenye uhudi ah wewe ukiwa bepari na mali yako inaongezeka hata kama unawaibia wengine wote lea mbali kwa hiyo wao wakausudu njia hii ambayo mtu inampa maisha bora viwango vya maisha ya duniani lifestyle inakuwa nzuri wakasema hawa kidogo wamestarabika wameungoka kuliko hawa waislamu wanaomfuata Muhammad sasa siku ya kweli kidhihiri walikuwa na kila fursa ya wao wafanikiwe kwa sababu walikuwa ndani ya jamii ya Waislam sasa mitihani inakuwa kwa sababu ya viwango tofauti vya itikadi na matendo wanafiki wengine wanakuwa mitihani yao wanafaulu faulu wanakaribia kuenda kifundi maana hizi mitihani hii ikija ni ya mwisho mwisho tena ya kuwachuja watu wasiofaa kwenda kifundi ya kuni munafiquna wal munafiqatu lilladhina amanu Watasema wanafiki wanaume na wanafiki wanawake kuwaambia ndugu zao wanaowafahamu katika watu waumini waliowaamini na wakawajibika kwa kutenda yale walioyaamini Wanawaambiaje Unzuruma na kutabi sunni nurukum tungojeeni tusumbe nuru yenu Kwa jumla ni kwamba waumini kwa sababu wanayo nuru wanaweza kutembea vizuri wana uhakika na wanapokwenda na wana uhakika na wanapokanyaga wakaweka nyayo zao wanatoka kwenye uwanja wa hisabu watu pale hawana nguo wala viatu miguu chini lakini sasa pana mitihani mingi Allah aliandaa kuifanya kuwachuja hawa watu sio wote wanastahiki waingie pikuni lakini kuna watu wamejichanganya ndani ya kundi la watu wema na kila wakiambiwa tokeni hawataki kutoka. Kwa hiyo mtafanya mitihani mbali mbali midogo midogo mpaka watachujika wale wanafiki kidogo kidogo mpaka watamalizika kabisa. Hawaendi peponi hawaendi tu peponi. Katika sura tu ya Sin Allah kuna aya kule anasema atatoa agizo kwa watu wote. Kwanza kwenye sura tu zilzala Mwenyezi Mungu kasema yauma idhin yasduru nasu ashtatan liyurau a'malahum. Siku hii ya kweli Siku ambayo kila mmoja anaona anavuna alicho kipanda watu watapangwa kwenye e, uwanja wa hisabu kwa mujibu wa amali zao kwa mujibu wa sifa zao yasburu nasu watapangwa watu ashtatan kwenye vikundi vikundi vyenye watu wenye sifa na tabia zinazofanana kwa mfano hapa walevi hapa wazinifu hapa majambazi hapa wale majabari hapa wenye kosa hili mradi wote walokuwa wanaishi duniani na kosa linalofanana wanakusanywa umma zote wanawekwa pamoja kwa sababu hukumu yao inakwenda pamoja kosa lao lile linalofanana maamuzi yatakapotolewa yanahusu kwa pamoja ingawaje viwango vitafitana kutokana na wingi au uzito wa utendaji wa matendo yao sasa kijumuisha mle kuna watu wengine wajanja wanazoea hadaa kuanzia duniani wanakufa nayo wanafufuliwa nayo kwenye sura tu yasin ndio Mwenyezi Mungu akasema itafikia stage baada ya kupanga watu vichungu vichungu nyie kaeni hapa na nyie kaeni hapa wengine watafanya ulalamishi watajichanganya ndani ya vikundi vya watu wema walioamini na wakatekeleza
Hebu pambano teni kidogo ufanyeni tani hizi baina ya wenye makosa na wasio makosa. Mimi wote mnaojijua mna makosa makosa, pambano teni kidogo kaeni upande, shauri lenu litafikiriwa baadaye. Hawa watu ambao pamoja wameshapasi, wapeni fursa tena waende zao. Lakini wanafiki hawataki kutoka, wamekaa umo umo. Hiyo ndio maana Mwenyezi Mungu siku hiyo akaita yauma tubla sarair. Ni siku ambayo watafanywa mitihani mingi ili matokeo ya mitihani hiyo zifichuke siri za itikadi na matendo ya siri ya watu waliokuwa wanayafanya duniani. Maana dhahiri anaonekana mtu shekhe, ustazi, lakini ana vituko vya siri havijulikani, mola wake tu ndo anavijua. Kuanzia itikadi yake meoni na mambo mambo mengine ambayo akipata nafasi tu ya faragha anayafanya kwa kujificha wasimshtukie watu wengine. Lakini hawezi kujificha Mungu asimjue. Sasa akiambiwa toka huyu ndoka anayajua Mungu peke yake watu hawayaelewi wanamjua huyu shekhe wetu kiongozi wetu alhasil sikia sana maneno kwa hiyo kani changanya mle toka sitoki kabana kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa kama hizi kutaka kuwatafautisha watu wema na watu wabaya kwenye sura sura tul qalam nun wal qalam wa ma yasturun kuna aya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi wa fala yastati'un khashi'atan absaruhum farhaquhum dhilla wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun yauma yukshafu an saqin hii ni siku ambayo watu watafedheshwa kashfu saqi maana yake ni kufedhesha kuli fichua jambo lililokuwa limestiriwa haleleweki lakini linabidi nieleweke kwa sababu ya haja hii ni siku ya hukumu na Mwenyezi Mungu lazima aoneshe uadilifu kwa hiyo haya mambo ya siri siri itabidi yadhihirishwe ya yatolewe wazi ili hukumu zitakapotolewa pasije pakapatikana complaints malalamiko madai siku hii watu watakashifiwa watafedheshwa wa yudauna ila sujudi waambie watoe sujuda fala yastatiyun hawataweza kufanya hivyo watu wengine watashindwa kusujudi khashiatan absarun macho yao yatakuwa dhalili dhaifu yanaaibu huzuni masikitiko mchanganyiko wa matatizo tu tarhaku humdhilla watakuwa watu hawa nyuso zao zimebubikwa na udhalilifu na unyonge wakad kanu yudauna ila sujudi wa hum salimun wanashindwa kusujudi siku ile ila hali duniani walikuwa wanaitwa katika kumsujudia Mwenyezi Mungu wakakataa kufanya hivyo hali ya kuwa wazima hawa na dharura yote yani kaambiwa wasali kwa kufuata sharti za swala yake aitengeneze swala yake itamfaa mwenyewe lakini kai destroy ile kuwa sala mbaya 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 wewe aliyesali kai vuruga vuruga maana yake sio intention yake kufanya jambo lile lakini tu anafanya kwa sababu jamii anayoishi kama hakufanya vile itamtenga itamlaumu itamshutumu kwa hiyo anaifanyia jamii watu tu amuone kuwa ana sala lakini sala yake haikutimiza viwango Mwenyezi Mungu hakuikubali sasa siku hiyo ikifika akiambiwa hebu wewe kwanza toka wewe ni katika wale watu ambao sala zao hazikufaa hazifai hapa ataki kutoka atakuwa kangangania tu mle mle kwa kuwa lazima atolewe itatoka amri mtume sallallahu alaihi wasallam amesema pia vile vile siku hiyo watu wataulizwa maswala mengi kuhusiana na dini yao yani kesi hizi zote ni kuhusu wanafiki tu waislamu ambao hawakuithamini vyema uislamu wao na wale waislamu ambao wameithamini na wakaitendea kazi uislamu wao hawana vikwazo kama hivi huku wote wanavuka tu kwa urahisi lakini vikwazo vinakuwa ni kwa wanafiki watu ambao walikuwa hawana nia njema na dini yao na hawakutenda matendo vile inavyotakiwa. Sasa akiulizwa kwani wewe unaelewa nini kuhusu yule mtu aliyetumwa kwenu? Munafiki anajua kama Muhammad ni mtume. Atasema innahu rasulun min Allah. Huyu namjua ni mtume kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwani na wewe ndiye mfuasi wake atasema naam mimi ni mfuasi wa Muhammad. Huyu ndo mtume wangu. Alikuja na nini huyu Muhammad alituletea kitabu cha Qur'ani? mnafiki anaweza kuyajua yote masuala kama haya sababu mwingine anakuwa ni shekhe msikitini mwingine shekhe wa wilaya mwingine shekhe wa mkoa mradi tu eh ufanisi wake kwenye dini umekuwa mdogo Mungu hakuridhika nao lakini alikuwa anayafahamu atajibu 
mtu anapofufuliwa ana kumbukumbu kumbu nzuri na akiulizwa jambo hapewi karatasi iliyoandikwa ajibu kutokana na ufahamu wake na mtu anapofufuka anayajua yale ambayo kaondoka duniani kaya hifadhi kwa hiyo kuna maswala mengine mengi wanafiki wataweza kuyajibu na kwa watapiga hatua kubwa karibu ya kuingia peponi wanavuka tu vikwazo vidogo vidogo lakini hawezi kuvimaliza vyote madam hawatakiwi waende peponi Kura, soma Qur'ani basi kama kweli Qur'ani ndo kitabu chako waradat na usome kwa mazingatio vizuri taratibu waratil na usome kwa taratili kwa vipimo vyake kwenye mada weka mada kwenye shada weka fata fata usije ukaharibu maana ya maneno vizuri kwa fasaha kabisa kwa utulivu hapana haraka leo siku hazina mwisho hizi na watu watu hawatotoka kukusikiliza ikra waradat waratil kama kunta turatilu fi dunia soma qur'ani basi na usome kwa uangalifu na kwa, kwa tartili kama ulivyokuwa unaisoma duniani fa inna manzilata kalana min akhir ayatin taqra'uhu kwa sababu cheo chako leo daraja yako leo utakayolipwa ya peponi itategemeana na aya ya mwisho utakayomalizia kusoma na bahati mbaya unaambiwa usome qur'ani upewe msaafu utakachoweza kukisoma hapo kama utaweza ni kile ambacho ulipokufa ulikuwa umekihifadhi moyoni. Kwa hiyo sisi tunajua alhamdu na kula auzu bila binasi ya kusalia, tutasoma hiyo mpaka mina jinnati wa nasi fakatu imekwisha. Basi basi, endelea huna ndo hamna tena, umekwama ndoko eh basi utalipwa hizo hizo ulizopata, basi uambie haya, kwa hapa umepasi. Qur'ani umesoma kwa kiwango chako. Kwa hiyo utalipwa pepo yenye daraja kiwango chake kama hivi. Mwingine atakayesema kwani Muhammad alifaradhi shia ni swala tano basi Mwenyezi Mungu anasema wewe unisali binafsi na unisali Allah atatoa agizo la sijida moja tu wataambiwa waumini wote usjudu ni rahmani haya nyinyi waumini wafuasi wa mtume sujuduni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma waliokuwa wanaswali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu duniani ili zoezi wamekufa nalo jambo jepesi tu wanapenda moja kwa moja mpaka chini wanasujudi bila ya pingamizi yote lakini wale watu ambao walikuwa wakasali sala za kujionyesha au za kampeni au kwa matibabu mengine hawatoweza kusujudi viungo vyao vitakuwa haviwezi kupinda kila akinilazimisha kwenda chini kalala na hawezi kupata ile utaratibu wa kujipinda pinda mpaka akaipata sijida kwa hiyo huyo atakayeshindwa kusujudi anaambiwa haya basi kama hujaweza kwa hiyo kaa upande. Tunajua wewe Muislamu lakini kwanza kaa upande. Waachie hawa waliweza wasonge mbele. Kwa hiyo hapo pana mchujo, watu wengine wanakwama na wengine watapita. Kwenye kisomo kuna mchujo, wengine watasoma hicho hicho wengine haipati taa ya moja. Hana hiyo hata. Yeye kazi nyimbo za chama, nyimbo za kizazi kipya na mambo mengine kama hayo. Watu wakikesha msikitini itikafu ya anakesha kwenye shoo kucha. Ndio mambo yake. Ataipataje Qur'ani siku hiyo? atawezaje kusujudi kwa hiyo alidharau dini yake hakumheshimu Mola wake na hawezi kufaulu kwenda peponi hata kama yeye alikuwa ni Muislamu sasa wengine wanavuka hivi vikwazo vyote someni watasoma kidogo sujuduni wanaweza wakaenda mpaka kwenye sijida mpaka hatua za mwisho tena wanaendelea katika njia ya peponi ndio inakuja mitihani hii Mwenyezi Mungu anamaliza ile nuru ya jua kali na nini katika uwanja wa kiama wanapita katika maeneo ambayo yamejaaliwa yana kiza kinene na hakuna anayeuwezo wa kuona hapa ninapokanyaga pana shimo pana mwiba pana nini nuru yao ya amali zao ndio itayowavusha hapo sasa mtu hana amali iliyokubaliwa hapo havuki ndio itakapotokezea kesi hii waumini wana nuru yao wanapenda wanaona wanapokanyaga na mwendo wao mtu anayekwenda ana uhakika anapokwenda anakwenda kwa haraka hawezi kwenda kidogo kidogo hawa watakaokuwa hawana nuru hawaoni vyema wanawaona ndugu zao wale wanakwenda zao mwendo wao wa haraka na njia zenyewe sio plain kama hivi sasa zina matatizo kidogo inabidi waende mwendo wa kuangalia angalia kuwa waangalifu wa maakuru munafiquna li munafiqat siku ambayo watasema wanafiki wanaume kuwa na wanafiki wanawake ni ladina amanu kuwaambia ndugu zao waumini 
wale wenye nuru ni kila mtu anamsha mtu wake anayemjua ana imani kidogo kwamba yule kwa tulivyo huenda akanisaidia lakini akhira watu hawasaidiani hapa ndio unaweza ukakwama ukapiga simu Dubai wapi Marathi Maskati jamani hali ngumu na unajua kuna siku huku akakuletea containers za nguo japo zilizotumika akakuletea pesa kidogo na vitu vingine vinavyohitajika kwa siku huku hapa duniani yuko mbali na wewe uko mbali lakini anakujali anakuthamini anakuletea msaada ndugu yako anajua shida za huku lakini afira hata mtu baba yake aliyemzaa au mwanawe aliyemzaa mwenyewe au mtu mwenye uhusiano wote wa karibu watu wa afira hawasaidiani lakini sasa ndo katika hiyo mtihani tu mtu kutapata paroho anaomba msaada kwa sababu uwezekano wa kuomba upo ataona atumie fursa hiyo watasema nini wanafiki wanawaambia ndugu zao ni nuru unzuruma tusubiri basi yani mtu anamita anayemjua fulani wewe nisubiri Unzuruma tungojeeni na katabu simu nuri kum. Tuonee hiyo nuri yenu. Watu wanapiga hatua wanaenda zao peponi wote na uwasimamishe uwapotezee muda. Wakongojee yeye. Piga mbio wafuate kama kuna uwezekano. Lakini pamoja na hivyo watakapoomba maombi hayo, unzuruma tungojeeni na katabu simu nuri kum. Tusume hiyo nuri yenu. Tuonee hiyo nuri yenu. Kila atatoka jawabu kutoka kwa ndugu zao wenyewe wawajibu irjiu waraakum faltamisu nura rudini yuma yenu mkaitafute nuru irjiu waraakum rudini yuma yenu faltamisu nuran mkaitafute nuru sasa watu walioombwa wamesikia maombi lakini uwezekano wa kuyatekeleza haupo na watu walioomba wataisikia jawabu watakayojibiwa naita wavunja moyo irjiu waraakum faltamisu nura rudini nyuma yenu mkaitafute nuru na nyuma sio kule nyuma alikotokea au kifurtiama nyuma maana yake ni duniani na dunia wala haipo tena ama keshafanya mabadiliko haya ya muda kesha bomoa bomoa yote kesha weka ya kudumu sasa haipo dunia na yale walionayo wale watu wema nuru wanayoionea wameipata hapa leo mtu ukimwambia tenda mema waacha mabaya hakuelewi anasema dini mpaka akhira bwana mpaka akhira ndugu yangu eh yani afikiri labda kuna kuna msikiti kule ataambiwa aswali akaswali sana swala za faradhi na suna hapa ndo utende atakapojibiwa hivyo atakasirika kwamba rubu nyuma ukaitafuti nuru kaburi baba imani mbishuri la ubabu atapigwa baina yao baina ya watu wenye nuru wanaoona na haya watu waliokizani hawaoni panajengwa haraka haraka ukuta mkubwa baina yao katikati yao kwenye watu wenye nuru na watu walioko kizani lahu babun ukuta huu una mlango mmoja tu dhahiru eh, baqimu fi rahma ndani yake sehemu ya ndani huko huko ndo kuna korona za Mwenyezi Mungu wale watu wenye nuru ndo wako huko ndani huko kote ni eneo popote watakapoelekea wako peponi wasavuka wa dhahiru wanawapa nje yake ni mkibali katika mwelekeo wa kuukamini wewe ukuta wenyewe ala adhab hapa ndo pana kwa adhabu zote za Mwenyezi Mungu hapo ukizibaya unaingia kwenye shimo la motoni hamna aliyevuka hapo tena wote popote atakapoelekea yeye anaenda kule alipokusudiwa afike tu lakini sasa katika hali ya kutapotapa wataendelea bado kujibizana na wale ndugu zao walioko upande wa pili sasa ukuta huu umejengwa na mwenyewe Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye sifa yake inama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun hadizi injinia pahala wala aleti krim kubeba kutakuda kuda za zege wala vinginevyo anaweka ukuta mara moja unakuwa ni kizuizi baina ya watu walioko peponi na watu wanaostahiki waingie motoni kule kukuruka ruka kwa viunzi vyote vya mitihani midogo midogo hapa ndo finali anamalizia hawaendi peponi hawaendi yunaalimuhum wakishauku walikuta sasa hawa watu walioko kizani watapaaza sauti zao waseme takelele kwa sababu ndo pana kizuizi katikati wengine wako upande wa pili wao wako huko itabidi waongeze sauti zao kwa kuhakikisha maneno yanayotamka yanawafika wahusika wale ndugu zao walioko upande wa pili alamukum makum wanasema nao kwa sauti mna turibu turibu huma tukatafute nuru alamukum makum kwani watakuwa pamoja na nyinyi duniani nyinyi ndio yukoa ni mama wangu wewe fulani nyinyi sio baba yako wewe fulani nyinyi sio mama yako atasema hivyo 
ina mjibu hivyo kama hatukua wote kama kwa wote kwa mujibu wa ule uhusiano uliopo baina yako na wewe ina mjibu hivyo nayo wewe fulani alam yakun maakum kama hatukua pamoja na mimi kalu wale watu walio kufanya nuru watasema bala kwa nini kweli tulikuwa wote kwa uhusiano ulikuwepo baina yetu nzuri tu tulikuwa pamoja walakinakum lakini mimi wenzetu fatantum anfusakum mulizifitini wenyewe nafsi zenu watarabbastum na mkawa mnatusubiria sisi mnatuombezea sisi mabaya yatufike mtu wa dini ana shida kwenye dunia hii hata mama yake aliyemzaa wakati yeye kanywa maji ya bendera ya chama chake basi atamuona mwanawe aliyelekea kwenye dini habisi mbaya lazima na yeye awe mtukanaji hivi mtu mwenye hasadi hasadi na choyo mwenye kuwadhulumu watu ndo atasema huyu mwanachama wetu barabara lakini hata ukawa mwanachama wao ukajina huyu ngona unakuwa hufai wana kuchukia yani dini dini na kera si duniani sasa ile siku ambayo mtu aliyetekeleza dini yake ni anamnufaisha wale watu waliokuwa wanaidhalilisha dini ndio wanakuwa wanajenga tabia kama hii ya kulaumiana laumiana lakini lawama hazisaidii kitu wala kunakum lakini mimi wenzetu duniani kule fatantum anfusakum mimi zifitini wenzetu nafsi zenu watarabbastum na mlikuwa mnatuzizia mnatusubiria mabaya ya shari yatufike kwa sababu ya misimamo yetu ya dini na utekelezaji wetu wa taa kwa Mola wetu mlikuwa mnatusaliti mnatamani yatufike mabaya warfamu tumi na mwingine mlikuwa nini mambo yote mliambiwa wanaferi wanafahamu mliatilia shaka mkaona sio kweli hamkuyatekeleza na yote mliambiwa wanadhambi Mungu ana hasira nayo mimi mkaona sio kweli mkatenda irtiab au raib watu walikuwa mambo ya Mungu wanayatilia tilia shaka ndio kweli haya kweli atanifukua mimi kesha waza kweli atanilipa atanikumbusha wale wafanya sasa haiwezekani atujibu haiwezekani anafanya kwa mujibu anavyopenda mwenyewe lakini siku ya malipo hana cha kulipwa anamtafuta mtu amsaidie ampe msaada hata upataje msaada na wabu atakazojibiwa ni hizo na hazitumfurahisha wala kinnakum lakini mimi wenzetu fatantum anfusakum mlizifitini nafsi zenu mkazitia kwenye shari na maafa matokezo yake ndio hayo watarabbastum na mlikuwa mnatusubiria sisi watu wa dini mabaya yatufike na yametufika kwa yale yaliyoidhinisha Mwenyezi Mungu lakini ndio kweli yetu warutabutum na yale mazuri mliyoambiwa yanafahamu na mabaya mliyoambiwa yana dhambi yote mkayatilia shaka hamkuamini vema wa gharatukum alamani na lanne yatakudanganyeni yale matumaini tu ya nafsi zenu maana ni muislamu na kwenda peponi maana mpaka yule mzinifu sana mnywaji wa pombe anaela witi anayesaga anayefanyaje wote hujisabu waislamu tu wakawa wako comfortable katika dunia yao wanasubiri na wako na huko mambo mazuri tu wanaona kumbe kuna mitihani sio midogo hawaelewi na kadiri wanavyofahamishwa mfahamishaji ndio anamuona mbaya ya kaduna yastuna binadhina yatluna alayhim ayatina wanakaribia wamdhamia wa mradi wa mbali yule mtu anayesema nao kwa khairi kwa kuwasomea aya za Mwenyezi Mungu wanamchukia alafu siku ya kweli wanahitaji thawabu hawana wanapita kuomba msaada nani atawasaidia haiwezekani ni wanafiki mwelewe la islam sio makafiri kafiri moja kwa moja anaenda zake kwenye moto bihairi hisabu lakini hao wanafiki ndio wana matatizo duniani wao ni matatizo mpaka siku ya hisabu wanachelewesha wao hisabu kwamba wanakuwa wanaingia njia makundini wanawataarabi watu kuachelewesha kwenda kuchukua nafasi zao peponi sasa watakaposhiria maneno kama haya wala kinna kum fatantum anfusakum wartabtum wa tarabastum wartabtum wa gharatukum alamani hatta jaa amrullah yani kudanganyeni yale matumaini ya nafsi zenu mpaka ikaja amri ya Mwenyezi Mungu amri ya hapa ni siku yake mtu ya kufa yani kastarehe kainjoi kala ladha za dunia hakutubia kufanya mema hakujirekebisha mpaka siku zake zimekwisha mauti yamemchukua kafa vibaya kazikwa kwa heshima zote za chama na serikali kwa sababu alikuwa mheshimiwa sasa ndio nini kuzikwa kwa heshima za chama hazisaidii kule unapokwenda kama haya huko yatimiza kuna wale wazo kwa msingi ni kwa kuna zungumza sekta ya ufanisi wa dini. Wewe utiharibu heshima ya chama, 
heshima ya serikali na vinginevyo juu yake vya nyongeza haviwezi kuwa msaada kwa mtu na wakusomea arobaini tahalili tahamidi istighfari na kila kitu mada mwenyewe kabisi huwezi kupata msaada kwa vitu hivyo kwa hiyo haya atajibiwa mtu mnafiki na ndugu yake aliyemtegemea sana wa barakatun billahi alghurur na alikumanda nini yule wazetu atakutoeni kwenye taa wa Allah yule mdanganyaji ambaye ni shaitani falyauma la yu'khadhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru kwa hivyo leo katika siku yenu hii ya hapa hatakii mmoja wenu yote kutoa fidia hata kama anayo haikubaliwi hana mtu cha kutoa lakini kwa mfano hata awe anacho kama Mwenyezi Mungu anasema leo kama kwa makafiri wangelimilikishwa mfano wa ardhi na mbingu yenye dhahabu ya mali ya mtu mmoja atamani kuitoa hii dhahabu yake mbingu zote na ardhi ni dhahabu mali yake atamani kuzitoa kama fidia haiwezi kukubaliwa fidia hiyo Allah hataki fidia anataka kile alichoahidi atekeleze motoni motoni hana shida ya mali yeye wala hataki mapatano ya aina yoyote ila mapatano yatakayofanywa hapa mtu mzima yai uwezo wa kufanya makosa anao akajizuilia kwa kumwogopa Mungu huyu ndo anasamehewa lakini kafa na makosa yake na tena jeuri juu na kisha waudhi watu kwa sababu ya dini yao hawezi Mwenyezi Mungu kumpa huyu fursa ya kuwa yeye apate nafasi ya kwenda peponi falyaw malayu khadhu minkum sidiyatun wataambiwa siku hiyo watu kama hawa wanafik leo hapa kwenu hapatakiwi fidia ninyi wanafik wala wale wazima kafaru wala wale wanazeni rafiki zenu makafiri hawatakiwi pia na wao watoe fidia hata kama wana mali kiasi gani maawaku minnaru makazi yenu nyinyi mnahukumiwa muende motoni motoni pamoja na ulalamishi ulalamishi Mungu mliokuja kufanya maawaku minnaru nyinyi makazi yenu mnahukumiwa muende motoni wabidi salmasir na nimafikiri mabaya sana mtu kuishia huko kwa hiyo anayependa kupata salama hii ndio nafasi yake ajirekebishe tu apatane na Mola wake atekeleze majukumu yake ya kiibada atende yale yaliyowajibishwa kwa ikhlas niya ndipo matendo yake yatakapohesabiwa kuwa ni ibada na atakuta tu malipo yake kwa Mwenyezi Mungu akayaharibu basi hamna njia nyingine ya mkato ya kufaulu kupata mafanikio ya kwenda peponi yote hayo na aya kama hizo ziko nyingi ndo maana ya onyo hili alilotupa hapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ayuha alladhina amanu ayyu muliyamini atiyu Allah mnalazimika kuwa watuifu kwa Allah Mola wenu hamna ujasiri kiasi hicho cha kuweza kukabiliana naye kwa hiyo aliyoagiza yatukufikieni na mkayafahamu yatekelezeni wa atiyu rasula na mtii mtume huyo aliyetuma kwenu hakuletwa hapa mji mbuguzi na mdharau tekelezeni yote atakaye kupeni kwa man ataa rasula faqad ataa allah mwenye kumtii mtume ndo kamtii mungu moja kwa moja maana yake anayosema yeye si rai yake wa ma yamtiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha huyo mtume wenu hataruki mambo kwa matamanio yake tu akayatoa kichwani kila analosema huyu kapewa wahai kaagizwa na Mwenyezi Mungu aseme hivyo akuamrisheni hivyo kwa hiyo Mwenyezi Mungu hamna sababu za kutokumtii lazima mumtii kwa hiyo mnalolipenda na msilolipenda mnalaona faida yake na msilolionea faida yake kwa sasa lakini madam ni la Mungu yeye hamna hiari mlitii tu alimaamrisha mtekeleze alilokataza mlizuilie ndo kutii usifanye kule kutokufanya kwako ndo taa fanya hivi kufanya kwako ndo taa maana ukiamrishwa utekeleze na ukikatazwa ukome wewe ndio utakuwa mtuifu lakini unaambiwa jambo fulani usifanye alafu wewe unalifanya tena kwa inda unarudia na kesho na kashukutwa hii sio taa wala ukiwa na tabia hizi ni wipi muumini umekiamini nini hujaamini kwa hiyo waumini wameambiwa wao watuifu kwa sababu ya imani yao kwa Mwenyezi Mungu na kwa sababu ya imani yao wao watuifu kwa mtume aliyetuma na Mwenyezi Mungu inna alladhina amanu wa amilus salihati hakika ya watu wote waliyoamini imani ya sawa sawa ikathibitishwa imani yao na matendo mema ya dini mrabbuhum bi imanihim mola wao huwa anawaongoza kwa kutumia ile imani yao walionayo wenyewe tajri min tahtimu alanharu watafikia katika nafasi ambazo chini yake mnapita mito mbalimbali 
si jannati naum kwenye pepo zenye neema nyingi kwa imani ndio sekta inayotumiwa kupimwa viwango vya amali za waja wa Mwenyezi Mungu imani huna basi matendo yako unayafanya yanakuwa yamekosa mashiko hayawi na faida kwako wewe mwenyewe binafsi siku ambayo utazihitaji sana amali zako hizi unazoziharibu leo wala tumtumi amalakum wala msizi batulisha amali zenu wamepewa mizuri wengine ambao tunaomba Allah na sisi atujalie kuwa ni miongoni mwao maana ni kazi katika mazingira tuliyonayo sasa mtu kusifikana kuwa yeye mu'min kazi kweli wala tumtumi amalakum wala msizi batulisha amali zenu kwa kutokuwa watufu kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake. Yaani mtafimu wa amri ya Allah wa amri ya Rasuli tekelezeni kwa vitendo enye ya umeni, amri zote za Allah na amri zote za mtume wake. Wala tumtumu amalakum ai wala tumtumu amalakum wala msizibatilisha amali zenu bima abtala bihi haulai kwa kuyatenda wale mambo ambayo yamependekea watu hawa wanaozungumza hapa amali zao kutokubaliwa siniambia kwa nini kuna watu ambao amali zao zikubaliwi sasa na nini au nini kama mtawaliwa wale na nini ndio mmefanya kama walivyofanya wale na nini hazitukubaliwa amali zenu kwa hiyo wewe muige tu huyu mtu mstaarabu anapenda maendeleo ya dunia alafu wewe uvurume amali zako za akhera kama wewe alivyovuruga wewe ndio huo huo alionyolewa wewe na wewe utakunyoa msiwaige hawa makafiri msiwaige watu wanafiki mimi waamini kuweni watuifu kwa Mungu na kuweni watuifu kwa mtume kwa sababu hawa wanafiki ambao na wao wanawaiga makafiri amali zao hazikubaliwi na mimi waamini mnapenda amali zenu zikunufaisheni siku ya malipo kwa hiyo la tubtilu amalakum msizibatilishe amali zenu mkazikoseshea malipo bila kwa kuyatenda mambo ambayo Abu Talabihi haulai amalum wamebatilisha watu hawa mliosimlia amali zao kwa kuyatenda mambo hayo mina ukufri kama kushikamana na mila za kikafiri na kutenda vitendo vya kikafiri amali zao zikavurugika wali ufaki au kuwa na tabia ya unafiki dhamiri akajitamba kwa sifa njema zinazoonekana aonekana ni Uislamu lakini siri ule Uislamu anaitukia na kuipinga vita kwa kushirikiana na maadui asiyopenda Uislamu pia tendo hili linabatilisha amali za mtu. Wale wadudu au kwa na dasturi ya kujikaza mtu mwenyewe akajiona wewe ndio wewe ndio mtukufu anajua kila kitu na watu wengine wote hawajui kuliko wewe. Wariau au riya kujionyesha kufanya mambo mema kwa ajili ya mtu aonekane na watu wengine. Yote matendo kama haya ni matendo yanayofanywa na makafiri na wanafiki ambayo ndiyo yanayosababisha amali zao zisikubaliwe kwa sababu hawakumtendea Mwenyezi Mungu wamezitenda amali zao kwa malengo ya duniani kuna hadithi moja ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ni hadithi al-Qudsi inna awwal an-nas yuqda yawm al-qiyamati alayhi hakika ya watu wa mwanzo watakaoanza kuhukumiwa siku ya kiyama ni watu ambao walikuwa na viwango vya juu vya amali amali zao zilikuwa kubwa na zilikuwa zipema malipo ya viwango vya juu kwa mfano rajul mustashhida ni mtu aliyekufa shahidi rajul ni mtu istashhida kawawa kadhulimiwa aliyekuwa yeye anapigania dini ndo anaitwa shahidi kapigwa katika vita vya kupigania dini mtu kama huyu anakuwa amali yake hii ina kiwango cha juu kabisa na pepo yake kama anafaulu ya daraja la kwanza kabisa shahidi kama ilivyo katika aya ya Qur'ani wa man yuti'i Allah wa rasulahu mtume yote anayemtii Mwenyezi Mungu na mtume wake kama aya hivi ilivyoagiza mtu atakayetekeleza agizo la aya hii mtume Mungu na mtume mtume aya hiyo inasheriesha zaidi inasema wa man yuti'i Allah wa rasulahu mtume yote duniani atakayekuwa mtuifu kwa Mwenyezi Mungu na akawa mtuifu kwa mtume wake fa ulai kama alladhina an'ama Allah alayhim watu watuifu wote kama hao watakuwa wako pamoja na wale watu aliyoanaemesha Mwenyezi Mungu juu yao duniani alikuwa mtuifu kwa hiyo kiamani atakuwa yuko katika watu wenye daraja ya kwanza mimi nabii niongeane na manabi watu watukufu wenyewe ni manabi wasidiki na watu waliokuwa wa kweli katika imani yao na utekelezaji wao walikuwa ni watu wa kweli 
wa shuhadai na mashahidi ambao wamekusa kuipigania dini wa salihin na watu wema waliokuwa wakafanya mambo yenye maslahi kwa jamii zao walimokuwa wanaishi walikuwa wanaleta islah kwa hiyo ni salihin wa hasuna ulai karafika na ni urafiki mzuri uliojo kwa Mungu wa Mwenyezi Mungu kusuhudiana na watu wa aina hizi manabii watu wa kweli waliokuwa watenda mema mashahidi hawa ni watu bora mtu kwenda kusuhudiana nao kwa hiyo wanapatikana au unapatikana usuhuba na watu hawa kwa taa kwa Mungu na mtume wake kwa hiyo mtume akasema mtu wa kwanza katika watu watakao hisabiwa ni watu walio na level kama hizo wanaosaidiana na manabii watu wa kweli na shahidi watu wema watu wanaotenda amali kubwa kubwa ambazo zilikuwa na viwango vya juu vya malipo wanahesabiwa mwanzo miongoni mwa hao rajuli mstu shahida ni mtu aliyekufa shahidi kwa kupigania dini fauti ya dini ataletwa mtu kama huyu mbele ya Mwenyezi Mungu na apewe nafasi ya kushuhudia neema hiyo alioneemeshwa taarafa hu neema hu Mwenyezi Mungu amtambulishe neema yake hii aliyomneemeshea duniani. Taarafa na yeye ataifahamu, ataitambua. Unaiona hii yeye ndiyo. Nini hii? Ah hii ni neema ambayo wewe ulimneemesha Mwenyezi Mungu duniani. Kala Mwenyezi Mungu sasa atamuuliza, "Fama amilta fiha?" Unakiri mwenyewe nimekuneemesha neema kubwa nimekupa duniani, kwamba wewe ni askari wangu uliyepigana kwa kutetea dini yangu, kuihami dini yangu na kumlinda mtume wangu lakini fama amilta fiha neema hii uliitumiaje uliitendea kazi gani umekuwa wewe ni askari katika jeshi la waumini wafuasi wa mtume nafasi hii fursa hii uliitumiaje na kuna wengine askari kazi yao kuambia wakawadhulumu watu wasio na makosa na wanafanya hivyo wanatekeleza amri za wakubwa wao wewe ulikuwa askari wa mtume wangu unapigania dini yangu lakini performance yako efficiency katika utekelezaji wa majukumu yako ya kikazi ili kuaje fama nini tafiha unitumikiaje nafasi hii yeye duniani mtu ataona atumie lugha nzuri ajipambe ajirembe ili apate kujipendekeza apate Mwenyezi Mungu kumshawishi mpaka amkubalie na wapi atakayejibu hapa atasema ya rabbi ubana kata utufika mimi nilipigana kwa ajili yako hata sitoshindu mpaka ndo nikauawa shahidi ndivyo nilivyotumia neema hii na fursa hii azimu ile nimeemeshea hatal tufika hata sitoshindu mimi nimekuawa nilipigana kwa ajili ya kupigania dini yako mpaka nikafa shahidi sasa ikiwa ni mkweli ala anavyo vipimo vya kutimia imani ya mtu anamjua aliye mkweli atamlipa malipo yake daraja yake ya kwanza ipo lakini kama ni mwangu vipimo vya Allah vikaonyesha si kweli anavyosema anamkatalia kwa kumwambia kadhabuta we ni mwangu statement yako si kubali lakini naka lakini wewe qatalta ulipigana li an yuqala huwa jari'un ili watu wapate kukusifia ushujaa wako ulikuwa unafanya amali yako hii kwa riya riya kwa hiyo riya imeporomosha amali yako yote ngumu na kubwa ilikuwa impetepo ya daraja la kwanza ndio katika mambo yaliyokatazwa hapa msibatulishe amali zenu kwa mambo kama haya ria ujiba sumwa na mambo mengineyo yanayojumuika na hayo ria kapigana kwa kunyonyesha kama ndio ambapo imekataliwa sala ya aliyosali kwa kunyonyesha Mwenyezi Mungu akasema fa wailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yuraun wa yamnaun almaun fasali lakini sala yake aliyosali hakukusudia kwa sala ile kupata radhi ya Mwenyezi Mungu alikusudia kwa sala ile aonekane na watu wasije wakamlaumu tu na kumshutumu kusema alifali lile kafiri lile kwa hiyo ili kukimbia midomo ya watu ndio akaona kwa jamii anayoishi nayo lazima atekelezi jambo hili. Kwa hiyo alikuwa anawatendea watu kwa Mungu tena Mungu ni hali yake. Kwa sala yake ikiharibika, ajali kama inatengenea, ajui kwamba yeye sala inamkataza nini, haelewi, inamwamrisha nini, haelewi. Yeye yupo tu amini anafanya kwa wafanyia watu. Kwa hiyo mtu aliyefanya amali mpaka ya kufa vitani kwa kupigania dini ikiwa alikwenda kule kwa kujionyesha amali yake ile inakuwa haiwezi kumpa yeye manufaa. Na radhi eh, kwa hiyo kwa sababu alikumpa manufaa hukumu yake ni nini? 
fasihi ba'ala wajhihi ataburu kifudi fudi yani malaika wakitoa amri tu khudhuru fa ghulluu wa lam kama taukumi bunu wajuu ila alisimamia ndo anaikamata malaika ile yote miwili alafu yeye anaanguka kifudi fudi anamburura uso chini ndo anampeleka motoni kwa njia ya kumrembea maana kama ataambiwa aende kwa hiari yake hindi si unaona wengine kule wanaambiwa kwamba mkeni hawataki wamechanganyika sasa utamwambiaje nenda motoni aende mtu kama huyo aende kwa hiyo anamburura kifudi fudi uso wake au poa wake uko chini na anakwenda motoni kwa njia ya kurembea uko motoni ni malaika sasa alikuwa muislamu tena kafa vitani lakini kwa sababu tu ya upuuzi wa kupenda zile sekta za kidunia hakufuata masharti na taratibu ya kusidisha amali zake njema kazi haribu na mlipaji kasema hizi sikutendea mimi kwa hivyo sipi na hali kipo hii waradhi mimi na mtu mwingine katika watu watakao hukumiwa mwanzo taallama alqur'ana wa 'allamahu wa qara alqur'ana kasoma elimu fani mbalimbali alizojaliwa kupata Waalama unakalisomesha kwa wenziwe. Maana kusoma alafu ukabania elimu, ukajifakarishia na kuwalaumu wengine ni kosa. Lakini huyu hana lawama, kasoma na kasomesha. Rajul mtaallama alilma. Mtu ambaye kasoma elimu, waalamahu na akawafundisha watu wengine wanaohitajia elimu. Wa qara' alqur'an na kasoma sana Qur'ani mtu huyu. Fauti ya dini na yeye ataletwa mbele ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuhesabiwa na kulipwa. Farafa huu ni aima huu. Mwenyezi Mungu na huyu naye atamtambulisha neema aliyemnaemesha duniani, aliyemnaemesha nayo duniani. Farafaha, na huyu mtu baada ya kuonyeshwa ataitambua hii neema. Sasa Mwenyezi Mungu anaanza kumhoji. Kala atasema Allah Subhanahu wa Ta'ala kumuuliza fama amin tafiha. Sasa unaitumiaje neema hii baada ya nini kukunemesha? Nimekupa akili nzuri na shalahu umesoma na umesomesha neema ya kwa huyu msomi na mwalimu kubwa sana mbele yangu ni kazi bora katika kazi zinazothaminiwa lakini performance efficiency accuracy na vitu kama hivyo ndivyo vinavyomata katika amali za watu kwa Mwenyezi Mungu anaheri fama amil tafiha neema hii umeitumiaje kala atajibu mtu rabbi e bwana taalamtu ya ilma wa alamtu nimesoma elimu sana na nikajitahidi kuisomesha ili mnilikuwa nayo nikawafahamisha watu ipasaje nimesoma na nimesomesha kwa kadiri ya nilichokuwa nacho wa qara'tu fika alqur'ana na nimesoma qur'ani kwa ajili yako yani nimefika ni katika kugogoteza au kusisitiza kwamba yote niliyofanya ni kwa ajili yako tu Mola wangu sina mwingine yani ule ushawishi au udanganyifu au hadaa ya wapenzi ana mdanganya mtu mpenzi wake sipati usingizi wallahi mkinyamaji na kuona nimekufa juu yako moyo wangu kama ungali mkuu wangu ni kuku mpenzi mkubwa na kila anayekutana naye anamwambia hivyo hivyo kwa hiyo ufikirie labda tautoni kama hizi ya kuzitumia pale zinaweza zikasaidia kuchukua hisia za yule anayeambiwa wa qara'tu fika alqur'ana nimesoma qur'ani kwa ajili yako kala Mwenyezi Mungu atasema baada ya kutumia vipimo vyake naye kadhabta si kweli unasema uongo huu ni uongo unaongoka mbele yangu hukufanya kwa ajili yangu lakini maka lakini wewe 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 taalamta alilma wa alamtahu umesoma elimu sikatai na umesomesha na kudai lakini umeyafanya wao ni an yuqala huwa alimun ulichokuwa unakitaka katika nafsi yako ni sifa kwa watu watu waseme fulani msomi bana vitu pale vipo yani unachofanya wewe ni kutafuta watu wa kusifu. Wakarata alqur'ana na umesoma qur'ani na kunali lakini si kwa ajili yangu. Ni aniyokala huwa qari'un. Ulichotaka ni kwamba watu wapate kukusifu waseme fulani ni msomaji mzuri. Sasa watu wakikusifu kichwa chako kinatoa kikubwa na hili ndilo ilikuwa tarajio lako. Fakadkila na haya unayotaka yamesema yamepatikana. Sasa tena hapa unadai nini? Yamepatikana yale unayotaka duniani. Mwenyezi Mungu alikukirimu watu wakakusifu sana, wakakutangaza dunia nzima, vyombo vya habari vikawa tena vinafanya biashara kwa kuvitaja jina lako, na haya kwa sababu ndio ulikuwa unayataka, nilikupa wewe yale matakwa yako. Maana inamal a'malu binniyat. Amali zote anazofanya mtu duniani zinalipa akhera kwa mujibu wa nia aliyomuilia. Natoa msaada huu na msaidia huyu mwanamke mjane huyu anavyosema mdomoni. Yaani anawaambia watu mjane anastahili kusaidiwa. 
Mbe moja anasema anamsaidia kwa sababu ya ujane wake naye na watoto. Lakini rohoni anamtaka kimapenzi. Kile anachompa ndio kishawishi cha kwamba lazima naye ajiajilipe kwake. Sasa lengo lake ni kutoa sadaka, lengo lake kwamba ndio anamsaidia au lengo lake kwamba ndio anamlalisha. Kwa hiyo amani yote inayoifa na mtu inapimwa kwa mujibu wa kile alichokusudia moyoni. Kwa huyo kama alisoma akasomesha na akasoma Qur'ani kwa kutaka sifa kwa watu Mungu humpa sana sifa za watu alafu malipo ya akhera yakawa hayana nafasi alichokitaka kalipwa hawezi kupewa in addition akapewa na hilo ambalo wanalihitaji watu waliofanya mambo vizuri wa rajulun eh huyu kwanza kwa sababu anaambiwa kadhabu ta imesema uongo lakini kala kiliye taalamta la ilma wa alamtahu li an yuqala huwa alim ulisoma elimu na kuisomesha ili usifiwe wewe ni msomi wa qara'ta al qur'ana li an yuqala huwa qari'un na ulisoma qur'ani ili usifiwe wewe msomaji mwema msomaji mzuri fakad qila na haya alisema fasuhiba ala hadhihi kwa hivyo naye atabiruru kifudi fudi uso wake uwe chini hata ulqiya fi nari mpaka atiwe motoni Warajuni na kuna mtu mwingine katika watu wenye amali zilizokuwa zinastahiki ziwaweke pepo ya daraja la kwanza. Rajuni ni mtu ambaye wasa Allahu alayhi. Mwenyezi Mungu kampa ukunjufu wa mapato ya duniani. Ana mali kiasi, maisha yake mazuri, hana tatizo lolote la maisha, mitaji mingi, kaokeza kila pahala. Wasa Allahu alayhi. Allah kampa wasa wa mali wa aatahu min asnafi mali kulli na kampa namna mbalimbali za kupatia mali maisha yake ni pesi rahisi na ana nyenzo mbalimbali za kuongezea uchumi wake huyu naye fauti ya bihi ataletwa mbele ya Mwenyezi Mungu maana Mungu ampe mja wake neema ikawa ndo basi imekwisha aifanye ufuzuli jeuri maasi ili basi thumma la tusalunna yawma idhin ani naim Mwenyewe tu na kwa hakika mtakwenda kuulizwa siku hiyo kuhusu neema zote mlizopewa mpaka akili yako ya kuzaliwa ni neema na utaulizia habari yake ili utumiaje kwa hiyo yule aliyepewa pesa ya maisha nyenzo mbalimbali za kupatia mali ataitwa mbele ya hukumu ahojiwe kuhusu neema hii sauti ya bihi ataitwa mbele ya Allah farafa neema hii ala amtabulishe neema yake farafa na yeye ataitambua kala akisha itambua na kukiri kwamba kweli ni neema sana ile hii ala anamhoji fama amilta fiha uliitumiaje fursa hii kala tajibu bana au bibi ya rabbi ibana ma taraktu min sabilin min duniani sikuacha njia hata moja turidu an yunfaqa fiha njia ambayo wewe ulitaka watu watumie mali kwenye njia hiyo ila anfaqtu fiha laka isipokuwa na mimi nilitumia mali yangu kwenye njia hizo kwa ajili yako nimesaidia hichi nimesaidia hichi nimejenga misikiti nimejenga madrasa nimezamini mashindano ya kulani nimefanya hichi anaorodhesha yote maana hasahau anajua mimi kafanya kwa mali yake lakini kama si kweli anavyosema malengo yake yalikuwa si kutakaradhi ya Mwenyezi Mungu hakutia ni njema wakati alipofanya aliyefanya Mwenyezi Mungu jawabu yake itakuwa pale pale ni kumkatalia. Kama ni mkweli, hawezi kupotezea ujira wake, lakini akiwa muongo hapewi malipo asiyostahiki kulipwa. Kala kadhalika, ana atamwambia muongo wewe. Lakini naka, lakini usahihi wa mambo yako wewe wewe wewe. Fa'al kadhalika kulia, umeyafanya hayo yote umeyafanya ni aliyokala huwa jawabu ili upate kusifiwa fulani ni mtoaji fulani tajiri kwa hiyo tuna hapo yeye akitoa bwana mkubwa msaada lazima na kamera ya television zote ziwepo magazeti yaandike na mambo ya kujionyesha onyesha ya yote mengi pale ndo ataridhika kwamba katoa na dunia imepata habari fulani katoa nini kasaidia wapi hakutaka zaidi radhi ya Mwenyezi Mungu na mtu anayetaka zaidi radhi ya Mwenyezi Mungu ni yule mtu ambaye tasaddaka bi sadaqati fa akhfaha katoa sadaka yake akaificha alikusudia yeye na mwana wake tu aelewane kuhusu kile kitendo anachokifanya fa akhfaha akaificha hata la ta'lamu shimalahu ma tunfiku yaminuhu mpaka la ta'lama shimalahu ma tunfiku yaminuhu hakujulisha mkono wake wa kushoto mkono wa kulia umetoa nini huyu ndo anakuwa kafanya jambo zuri zaidi 
na nia yake ikawa njema na kitendo alichokifanya kina quality bora ala anakuwa anafurahishwa naye zaidi lakini huyu anaifanya kwa kujionyesha au kwa kuwa na ujuba sumwa riya na mambo mengine anakuwa akaiharibu mwenyewe amali yake haitimii kiwango kizuri cha kwamba amali hii inastahili kulipwa kwa sababu ya kutokutumia kiwango ala anamwambia fadhabta unayesema si kweli ni mwongo lakini nakafaalta dhalika kulliha wewe umeyafanya yote uliyofanya li an yuqala huwa jawab ili upate sifa kwa watu usifiwe ni tajiri tena mkono wako mkunjufu unatoa sana misaada faqad qila na haya uliyotaka yalishasemwa duniani ndio malipo yako tena hapa uliko nini changine cha ziada hapana fasuba ala wajhi na yeye anaburudwa kifudifudi thumma ulqiya fi nari alafu anapelekwa motoni ni rabii kama tunao amri fasuhi baala wajhi anaburuzwa kifudifudi uso wake uko chini thumma ulqiya fi nari alafu anatumbukizwa motoni kwa ni watu ambao Mwenyezi Mungu kawakirimu kawapa chances za kwamba kwa chance ya kuwa nazo wafanye mambo mema yenye viwango vya juu vya malipo wakavuruga hizo fursa maskini wakajaribia malipo ya amali zao njema kwa sababu ya kuzingatia yote hayo na aya tulizoondoka nazo nyuma kwamba watu wanatofautiana kuna waumini na makafiri na wanafiki ala bado anawalea waumini na kuwafahamisha utaratibu wa kufanya matendo yao mema ili yae ni kutimiza viwango na yaweze kukubaliwa kulipia malipo ya ayuha alladhina amanu ee ambao mmeamini sifa ni imani ya mtu Atiyu Allah wa atiyu Rasula kuweni watuifu kwa Allah na kuweni watuifu kwa mtume wake hayali yakataza mtume hapo yakataza kwa kukuoneeni wajibikeni na aliyeamrisha hakuyaamrisha kwa kukuoneeni tetelezeni wala tubtuni a'malakum wala msii tayari ninyi waumini kuzibatilisha amali zenu kazi mnatenda amali ibada mnafanya lakini ikiwa wazembe hayatimii mambo yenu viwango itakuwa mmepoteza fursa za kulipwa kwa ufanyeni vizuri hata watu wa duniani wanapenda efficiency kwenye kazi ufanisi kwa na Allah naye anapenda waja wake wampelekee mambo yaliyokamilika yametenda vizuri kwa ufanisi inna Allah tayyiban la yaqbalu illa tayyiba Allah ni mzuri na hakubali tu vitu hivyo hivyo anachagua vilivyokuwa vizuri hakubali ila kitu kile kizuri kwa hiyo tujitahidi na Allah tumeombe sana atusaidie tunaishi kwenye mazingira ambayo dini haieleweki dini ishavurugwa la kweli ndio linakuwa uongo na la uongo ndio watu wanalifanya kweli la haki linahesabiwa ni batil na ile batil ni watu ndio wanaifanya kuwa haki la thawabu watu ndio wanaliona kama dhambi na la dhambi watu wanaona kama thawabu ndio wanalifanya kwa kujisifu hasa kwa hiyo kwenye mazingira haya kufanikiwa kunakuwa kugumu sana tujitahidi na tumuombe Mwenyezi Mungu atusaidie kwa jitihada zetu na funga etuwezeshe kutufikisha kwenye kiwango cha ucha Mungu ili tufanye haya mambo yanayotakiwa kwa ufanisi zaidi na malipo yetu yaje yawe bora yatuwezeshe kupata daraja zinazostahili kutokana na wakati tutafikia hapa tutakuja kuendelea na aya inayofuata katika dasa ijayo bi idhnillahi taala wallahu a'lam wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala asyrafil mursalin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim rabbana ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi